Oi, bom dia, sou Nori, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre a segunda parte. Como nós tiramos a comunicação quando estamos dirigindo o carro? Como se usa a lâmpada de perigo aqui no Japão? Bem, quando a gente acende a lâmpada de perigo, tem algumas significados. Primeiro, vamos falar, né? Quando você vai estacionar em algum lugar, você acende a lâmpada de perigo falando que vamos falar, né? Vamos estacionar. Segundo, obrigado. Se o carro fazer o valor alto do carro alguns vezes, oferecendo você ir antes dele, né? Você fala muito obrigada. Em vez de falar muito obrigada, acende a lâmpada de perigo dois, três vezes, que significa obrigado também. Terceiro, tem o trânsito. Quando você está dirigindo naquela estrada bem rápida, se você tem o trânsito, você vai falar, né? Ou diminuir o velocidade. E na hora você também acende a lâmpada de perigo para falar que está começando o trânsito. Então, por favor, abaixe a velocidade, senão o carro seu vai bater o carro nosso, né? Quarto, quando vem a ambulância, nesse caso também a gente usa esse lâmpada de perigo para falar que vamos encostar o carro para deixar a ambulância passar, tá bom assim? Segundo, sobre o raibinho, aqui ele falou alto do carro, quanto que nós usamos? Primeiro, acendemos na noite bem escuro, quando não tem carro, né? nem na frente, nem o um carro que tá vindo, né? então nós acendemos esse falou alto do carro, esse eu acho que é o mundo inteiro, né? Segundo, Aqui no Japão tem muitas curvas e uma estrada desse tamanho, porque tem bastante montanha. E não é sempre que a motorista está muito bom de dirigir naqueles curvas da pista. Então, às vezes, tem carro que é muito lento, mas muito lento mesmo. É uma fila danada atrás. Às vezes, a motorista fica assim, com raiva, aí usa esse falou alto do carro, se deixa acendido, né? Aí, quando o carro está bem atrás de você, acendendo esse falou alto do carro, significa para você encostar no lugar e deixar eles passarem, né? Quando a pessoa não está muito acostumada a dirigir, a melhor coisa é você acender a lâmpada de perigo, abaixar a velocidade, encostar num lugar que é muito assim, reto, não tem perigo, né? E deixar todos os carros que estão tá atrás de você, seguir na frente, depois você começa dirigindo de novo, é uma coisa melhor que tem. E o segundo é sair da frente, o terceiro, esse é o último, é das curvas das montanhas, Mas pode ser de dia ou não, né? É que é muito estrada desse tamanho e é uma curva danada, para evitar o perigo que bater o carro, às vezes nós usamos esse falou alto do carro, avisando, né? E tem carro passando, tá bom assim? Então, conclusão, a lâmpada de perigo é para quando vai falar, falar obrigado, falar que tem um trânsito e quando deixamos o ambulância passar. O raibim falou alto do carro, usamos quando é à noite e para falar para sair da frente e nas curvas da montanha pode ser do dia também, tá bom assim? Experimente usar esses sinais quando estão dirigindo aqui no Japão e saiba que entre os motoristas estamos tirando a comunicação através desses sinais. Tá? Muito obrigada. Bom dia para vocês. Tchau!